。今天是我们连续攻下两个神木群聚落的第二天，即将前往神秘的镇西堡。原本满心期待，终于可以见到结合神话故事的亚当与夏娃神木。结果在当天晚上，警察和原住民却跟我们说，镇西堡疑似有人失踪了很多天。这里到底发生了什么事呢？还有来这里爬山、自由行，我们应该更加注意哪些事项呢？那我们赶快出发吧 ，Let's go！ 我们今天要前往镇西堡找今天的主游车老车，但是警察先生说，最近有一些不好的事情发生，所以我们要注意安全。我们现在镇西堡找到一间店，竟然有卖炸鸡排。对，然后停在今天是平日，所以虽然没有很多游客是好处，但是缺点就是食物会好早，所以我们现在就好像只有看到这间，那我们就来吃炸鸡排吧。还有软的，都一样要去取软。那像你们看，企业真的好恐怖。在寒冷的天气有泡面吃，真的是一件幸福的事情，不能浪费。真的，那些都是我们的热量。其实会不会有点太幸福？有鸡排，又有臭豆腐，又有泡面，一点都不像是。应该说找到住宿有困难的地方。墩墩，其实这边住宿也没这么难找啊，就是大家自己可以先查，上网查一下。刚刚老板说很多人礼拜一就是都没有在做，而且现在又不是旺季，有那种幸福的感觉。嗯，其实这个老板一开始好像不想接，可是我就跟他说拜托，然后他就说好。嘿嘿嘿，成功的求情哦，这真的好冷。我觉得现在应该可能七八度吧。我们一共带了三种口味的泡面，所以香德哥就说今天要跟我们来个味素的约会。一早我们吃超好吃的泡面，嘿嘿。而且超冷的。我们早上原本要五点半起来，搞到现在已经七点五十了，足足晚了两个小时。老板说虽然。看起来没什么温度，但是他其实人蛮好的，我们还蛮感谢他，因为那时候我们打电话来这里，就说，哎、欸，请问今天可以住吗？因为前几天前面有几间打枪我们，要不然就是有一间没打枪我，但是他跟我说一个晚上四千七，我就想说太贵了吧，他就跟我讲说，呃，可是我都还没整理耶，我们不建议没整理，可不可以让我们住一晚就好？因为我们隔天早上要去正西吧，然后他说，哦，好了好了好了。好了那个马旺尼古山哦，快一个礼拜没有找到哦。那应该很难了吧？山上那么冷。你们要爬地区哦。好，谢谢老板。好。噔噔，今天好像下白菜耶，还是莴苣，超可爱的。哇，好可爱啊！星光国小临近镇西堡与斯马库斯，是前往镇西堡神木群的最后据点，也是我们选择在这附近过夜的原因。哇，这个恐怖！真的，路况不太好。哇、啊嗯嗯，我去过台湾的山里面啊，路况算是比较差的。还有很多大洞，也是不能会车类型，这个好高哦。还好，还好。对啊，你觉得现在这种路况啊，在下雨天溺水的话，你真的很危险。我一路还没遇到半台车。沙巴的路哦，我看一下，我看一下，这水坑也太大了吧？还是你要停在这算了？我我这边都停在这。我觉得这个石头就有点危险了。好了，那你下去，你下车，没问题。那我收拾吧，你确定？确定，没问题。射哎、欸！谢谢大哥。好嗨哦、喔，超高的！哎、欸，这水位也太高了。哇、哦，大哥你好聪明哦、喔。走旁边还可以的，慢慢走。谢谢大哥。你符号，漏一符号。他好笑哦。我觉得大哥好像玩得很开心。平头报捷过程蛮有趣的。对啊，整个大塞车了。来到了快木群的，哎，真的有人扎那个消防队的耶。所以他们现在应该在救援的状态下。在救援。哎，他一个人带着一个一组人走，他是走最后面，然后他说他二十分钟就会到某个几个点。嗯。这样走走了，他们一直等，一直等不到人。所以他可能是走丢了，是不是？而且听说他只穿一件短袖。大家早安。哦，嗨哟，我们现在哪里想走？我们在正西堡的那个神木步道。停车，我觉得蛮可以的，可是假日很难讲。那有遇到了一些蛮严肃的事情，要先跟大家提醒一下。那种三四十年登山经验的人在里面。走失的步道有分 A 区跟 B 区，我们今天主要是走的是 B 区，因为 A 区的路线很不好走。我们不论是我们住宿的租的啊，或者是沿路上遇到的每个人都叫我们不要去 A 区。A 区它的路线图其实非常的不明显，很多人都说它的路线是看不太出来，看不到步道的。对，就是九点整。对，我们看我们这样走完必须多久？是，然后提醒大家一下，这里洗手间在下面的
第一个停车的平台那里，第二个这里没有。刚才就是一个上坡迎接我们，感觉跟司马库斯不太一样。但我其实蛮希望可以来一点上坡，因为现在好冷。这边羊肠小记哦，那今天是爬第几天？第六天的山。珍惜板块木群，因为位于海拔高度接近两千公尺，常年被云雾所缭绕，因此气温偏凉。前往拜访的大家要记得保暖的准备哦。可能是因为这边大多数都在树荫底下，所以都还蛮凉的。我虽然上坡很久，但我到现在都还没有想脱外套的冲动。可是有点干了，不然它应该蛮漂亮的。还没有水，目前走起来。感觉正西堡相对来说比较有一滴滴的上坡，可还没有感觉到很难，其实还是很简单的。它感觉还是步道类型的路，老实说。它旁边比较多就是这种树叶，那司马库斯比较多竹子。非常可爱，树洞超级安全。注意，我们在哪里？正西堡神木群。没错，其实我忘记了。<笑>但是感觉有被人家铺得很好走哎、欸，对啊，就跟着路一走，是容易的等级呢。这地方还是建议大家快速通行，这里跟是不是干净有关系？是，没错，就是水进的时候，这个水很多，在这边泡脚玩水。哦，那溯溪哦，在旱季水没有水的。哎，这边有点滑，这边都青苔。真的耶，这边超滑的。我最讨厌这种路了，要小心哦。好，你们也要小心哦，谢谢。那那个斜坡很滑，对，很滑，真的非常的滑。有人打一个箭头耶、啊！真的，他们就走这个石头有个箭头，贴心哦。可能怕有人回城不知道路吧。说完以后这段很滑。强哥，你要小心哦。这么走这好了。是吧？地上很好，都还有个箭头。可爱的山友。嗯、哦，有楼梯耶！可是木头感觉好像也是长满青苔。所以问你一个问题，嗯，年轻人爬山比例是不是真的比较低？如果你也是爬山的朋友，请在下面留言跟我们分享，你攻略过哪几座山？我们有些时候爬山的时候会有一些长辈跟我们讲，说年轻人愿意爬山的很少。哦，对，或是有些人看到我说，哎、欸，连这种小妹妹都来，我还回头看，后面有小朋友吗？就是我，我还预备成为是小妹妹了，这样的亲切山友们，哇，哎、欸，有暖的感觉哎、欸。哎、欸，这段不要走啊！可是现在都岔路了耶。那看一下我们的离线地图，我觉得应该是都可以到。走，我们觉得应该是交叉口了，所以这边也不要走。熊这边已经可以看到对面的村庄了。对啊，珍惜宝与司马库斯之间隔着塔克金溪，又称为太钢溪，这里孕育着全台最大也是仅存的快木原树林。其实这西堡很明显比司马库斯累一截。我现在不论是山的步道明显不明显，我们都会准备。红线就是我们目前自己走的，覆盖在上面，因为我们会打厕所、停车场，或是休息平台都会，就希望大家都可以平安进出。蛮多女生很害羞，在山林里直接野放的，所以说大家可以参考我们的轨迹图。那在影片的最后，我们的官网都有提供下载链接给大家。它这个地方的高度，它是多高？最高是从一千六上升到一千九，所以它大概有上升三百左右。目测大概。是走了将近二分之一。我们家走这边的时候，我们发觉，哎，时间太晚，下午三点，那我们就不会再往那边走了。我们走了一半了，但还没到神木区，加油！又到了我最爱的大自然神奇的部分，就是这种树根。如果这里完全没树根，它就是平的，会非常的斜。这里要非常非常的注意是。这里是交叉路 ，A 区快木群跟 B 区。我们那我们去看一下 A 区告示牌写什么，岔路很多，而且熟门熟路的山友他们是很熟悉的，他们都说这边的轨迹很不明显，就避免去走 A 区。我们去走 B 区吧。好。然后大家有没有看到这边的神木？这边的神木名字就是亚当夏娃，最著名的神木。好期待。会不会变十八斤？哇，一直上坡。我都觉得肉眼还在用，我用跑的。在路口的时候就跟你说快到了。传说的三大谎言吗？快到了，在五分钟。还有呢？这条路很轻松。哦，这很简单啦。这很简单，这个河床，我们一快到，看到这边的话就代表快到了。路口到现在这边多久了？一个小时十分。对，超七十分钟。没有没有，我最近没有这个游戏。我们直接走这个，然有些时候有些人比较不舍得的话，他还说我不跟你好，然后四只手指头。我从来没看过这个哎、欸，然后是要对方切还是自己切？对方切啊，你要自己切啊。通常你这样不是自己这样吗？我不跟你好了。那除非气到连连大家切的机会没有。所以你会邀请对方给他切，切断你们友情。对啊，你懂不懂小孩子的心理
就是代表说就是有个缓冲的余地。那对方如果说不要啊，算了，就是会这样，是不是？有可能啊。那如果对方真的也气，就是直接把你这样子切掉。对啊。超怪的。其实有些时候，不同不同界的人，真的会有些习惯。对。譬如我们以前小时候玩的游戏，也跟他不太一样。我们很常讲的港剧梗，肉也都听不懂。你有玩过闪电布丁吗？我有听过，但是我不知道。可是我们都是玩鬼抓人啊、红绿灯那些啊。可是现在中南部他们就不叫闪电布丁，他们是叫闪电跟另外一个东西。这两种东西的连结性在哪里？这叫口耳相传。那我大学时候，我第一次被他说：“哎，那个你的叉子给我。”那我就突然出现一个问号。哦，这个梗我知道，因为最后新闻洗很多啊。可是那个其实在我大学时候我就知道这事情。哎，这边有网络，手机可通讯点，这边就休息区，然后看起来神木区上面有个很明显的红色指示牌。哎呦喂，好像到了耶！真的只是有种耳就好，还蛮明显的。嗯。这棵树超大棵，哪里？左边啊！哇，而且要分叉成三只哎！其实我有点感动的感觉，我不知道是因为冷还是感动。<笑>在这里，时代居住的泰雅族居民以块木神木群守护人自居，在他们守护之下，神木们得以延续更久，甚至长达千年的寿命，因此成为台湾与正式保护落的可贵资产。你看，就是我竟然就是这么这么这么的渺小哎！好，听到水声了，快抹水。一定有水的，不然它是什么？它是音响吗？好有丛林的感觉。哇！这样可能太潮湿了。对啊，这边蛮潮湿的。我们终于来到了镇西堡这边。最重要的地方了，没错，飞雀神木群入口就是可以从这里，或是从这里都可以。我们就要从那边倒回来。对，它是一个 O 型的，所以等于说你要从哪里去都可以，那就是其中一边回来就对。我们走了差不多，应该一个半小时。好酷哦、喔！你看那个蕨类的那个茂盛程度，好帅。洛伊，你要去找亚当了吗？要。哎、欸，我希望这些神木群可以一直保留哎、欸，因为它是让我觉得完全是另外一种秘境的感觉，有点感动。哇、哦，那个那个那个那个，这位讲的是前面那猪，它怎么长成那样的啊？好了不起哦！珍惜宝的泰雅语的意思为第一道曙光，最早照到的范围。这里终年日照充足，是土壤肥美的山区。除了透过寓意，可以了解珍惜宝地理位置的重要性。在过去，珍惜宝是泰雅族人由大巴尖山沦陷迁移时的首要据点，对族人们有特别的意义。给大家看，就是可要广角才拍得出来。八到十个我才可以把它围成一圈，围起来也是好事的、啊，我觉得。可以让它静静的长大，不能称它等于长大，它应该大祖先了。可以让它静静的去生活，生活。哇，这是叫亚当。这里的神木群共有 A、B 区两条步道，神木们努力地往天际成长，开枝散叶的直茂形态，浩然们也依照巨木的外形与神话故事加以命名，正如知名的亚当神木、夏娃神木最为著名了。我猜他身为亚当应该是这个的原因，是吧？是吧？我觉得啦，因为如果说上面两个树树干开枝的话，是不是等于是腿？然后这边可能是因为这是他的性象征，是不是？稍微合理。那让我期待一下夏娃喽。就豆鱼讲的是真的，原来亚当树就是因为那边。对，因为刚好听到导游在讲，性性他都会猜对了。前面那个应该是虾蛙吧？哦，我知道怎么他叫虾蛙了，你怪就理解了。我们来看看鳄鱼能不能看出来为什么叫虾蛙。哦，这棵就是所谓的虾蛙树，它现在感觉是中间已经有个洞，不知道还有是不是活着的。那以前一定很多人走进去拍，一定早期看的照片是有人走到里面的。为什么它会有这样的裂痕呢？很担心它的寿命哎。看完最著名的两个神木。
就继续沿着走就好。结果 Lori 就失温了，<笑>对吧、啊？赶快戴口罩。会看到这边其实很多很明显的路段，可是有些地方呢，围起来就不要进去，跟着很明显的路径走，跟指示牌走就好了。你看这是什么果子？好像糖炒栗子，超可爱的。这是很像松鼠会吃的东西。其实我觉得这里很像糖炒栗子，哎。巨大的神木岛了！哇，好深哦！深哎，我想看一下哎，我要看一下里面有什么东西。哦，里面就树木啊，树木的东西。好神奇哦！这里面有什么东西？那个大树木直接倒掉了，蛮可惜的。对啊，不然它一定很漂亮。小吃店的老板和我们分享这里的居民栽种水果、李子、水蜜桃、柿子和蔬菜为主。在每年二月，这里有樱花季、三月桃花季、六月水蜜桃季、十月盛产柿子，十一月则是壮阔的枫叶搭配神木群。这样看来，正西吧好像有太多值得拜访的理由了吧？他不用过河，真的吗？太好了！哎呦，这个好有那个咬无人机的感觉，然后荒废许久。对，这水也是很清澈，夏天应该很快乐，但冬天晒太冷。哇，这个步伐蛮长的。这边要过河，要注意安全。下雨天的话，这边河可能会过不去。哦，对啊。会逛，会逛，会逛。这边是我们目前走过最危险的一段。超级大的神木。神木搭配上这个阳光，就觉得很漂亮。美炸了，好舒服的感觉哦、喔！我要称它为五指神木，因为你看它像不像一个手手？可爱吧？我现在看到上面，我反而有点开心，因为就觉得好像不会那么冷。拿大腿肌换换取温度。哦，它长在石头的这里旁边呢。好香哦！我没有闻到哎，哎，真的，这边这边就有味道了，快木的味道。我在吸气，不是在喘，虽然都有。有有，呜呜呜，好大哦！觉得这桥是应该是今天最漂亮的桥。哇，它这里好多树木哦，都来一起停哦。我个人是觉得我们的方向蛮好的，因为很多很湿滑的地方我们都是上去，因为我觉得那下去对我来说比较危险，所以我觉得大家可以参考我们的路线。我们现在回到刚那个 O 型交叉口了，最基本行程大概就是这样子，没错。那等一下再跟大家报告，就是我们到我们回到入口的话，大概是几点的时间？你们好，辛苦了，辛苦了。我们刚刚看到就是搜救队的一些大哥，他们真的非常的辛苦。那他们看起来是要扎营过夜的，他们的,的超的，我们我们说晚上的小木屋就受不了，我真的很佩服他们。对啊，他们如果在吃，还真的非常谢谢他们，大家辛苦了。我们来到停车场了，没错。那我们现在来跟大家总结几个重点了。我们现在抵达时间是三点，所以我们推荐携带的东西。登山杖吧，就是一。我觉得登山杖可以带，拿好走的鞋子就好了。但是不带也可以，特别在冬天，你们可以带食物上去，因为你可能会在那边度过你的午餐，其中一餐。三，我三点五。可能是我们拍到那神木的画面，我很喜欢这里，但是我个人觉得整个神木的范围的话，是司马库斯比较漂亮，所以冬天很冷，推荐大家外套一定要带上去，因为你真的短袖工的话，除非你都不停，对，不然停下来拍个照什么，很多角落其实蛮冷的。因为司马库斯跟正西堡这两个距离非常的近，所以我们会推荐大家一次来这边两天一夜，一次把两个景点一起走完。对，还不如之后再还要再花一趟交通时间再来一次。建议大家就是你来的之前，你挑两天，连续两天三天，确定天气都好，你再特地上来。想要带大家去看看全台湾海拔最高的画展哦，而且是有小朋友画的耶！你看，是不是很梦幻？哎呦，这是他们学校。据说六十多年前，当时的教育部长在此建校，将学校取名为“星光”，因此才有“星光部落”的名称。也有另一种传说，在过去日据时期，日本警察看到这里亮丽的阳光，因而将派出所命名为“星光”，后来也变成了部落的新名称。森林画展好可爱哦！对啊，我刚刚就说这个超级可爱。等于是他们会放他们很多小朋友的画作，哎，这样非常的棒哎，超可爱的，哎，而且腹地蛮大的。
哎，我们看一下这里。真的，很梦幻的感觉。对啊，在这里晚上来应该很美。我们昨天晚上来，可是太冷。对，而且又要太早起，就没有再出来。我们来看一下这些小朋友的画作。太萌了吧！森林中的画展，大家有没有觉得很特殊？对呀。我也从来没有在森林中看过画展，我觉得这个好特殊。而且他们上面其实有写一些东西。有一天，小蜜蜂它跟小指甲虫在一起玩。小蜜蜂它吃了一个小小的黄色果子，小蜜就变成了黄黄的小蜜蜂，变成了蓝色的小指甲虫了。为什么？很有想象力。小朋友的童言童语。有一只凤蝶在樱花树下休息，就像美丽的樱花花瓣，喜欢在樱花树下翩翩起舞。我还要写这么，就是为这幅画做一首诗。这个国小最特别的是，学校围墙上的浮雕是由当地居民雕刻的太阳。如传说，以及校内的森林教室展示区。当下我和长走哥其实很羡慕这边的孩子，可以在这样自然资源丰富的环境下成长，将小朋友们无限可能的想象力尽情挥霍在纸张上，让游客们一起和孩子们的作品离开对事物既定的框架。这个森林小学真的让我和长走哥非常的难忘，建议有机会来这里拜访的大家不要错过哦。我觉得他们这种设计小时很棒。对啊，你去结合他们当地，而且超级野生的感觉。这个我觉得这是一个我蛮喜欢的地方。这幅画的画风也太好了，这应该不是小朋友画的。你看这是蜜蜂哎，超漂亮的。其实这整个真的很有很有感觉，怎么说？跟当地的结合。海洋中有一只蝴蝶，又大又美丽。有一天在海洋中飞来飞去，就看到两艘飞碟。我的心跟着他们说嗨，外星人也跟他们说嗨，结果从此变成了好朋友，过着幸福快乐的日子。有没有觉得其实真的很有童话森林的感觉？就是在树丛中踩着这些树枝、落叶，还有小碎石泥地上，然后竟然你这时候可以欣赏画作。我觉得这就是原住民小朋友，或是住在深山上的小朋友他们的。异想世界，所以有很多你会想说，他到底在想什么东西？为什么会有飞碟，又有蝴蝶之类等等的？我们蛮推荐早上或者晚上来，都还蛮漂亮，因为它的灯光其实非常的缤纷。欢迎来到乐园中的登山彩蛋时间。我今天要跟大家分享的就是正西堡的登山彩蛋啊。其实大家很多人应该都听过司马库斯，但我觉得蛮多人不太知道正西堡。但其实就在司马库斯的旁边，它还算是一个先进的神木群呢。那这次呢，正西堡的路线它其实有分两个路线的哦，第一个是 A 区，第二个是 B 区的路线。A 区的路线呢，我们那时候在住宿地，当地的居民极力建议我们不要去 A 区，路线比较不清楚，所以如果说没有人带的状况下，是怕会有危险的问题。那 B 区的话呢，就是神木群的范围，相较之下比较多人去。圣西堡 B 区神木群里面的时候，我们就遇到非常多的救难队。大哥他其实有二三十年登山的经验，可是他就是从 B 区，还要再往深山地方往别的山头走的时候，就迷失了方向。所以建议大家来到圣西堡的时候，一定要按着指标走，它的轨迹还算明显。可是还是最好准备好地图会比较好。对，真的，因为我们有些地方其实我们是不太确定路在哪里，所以我们会边走边检查一下手机的路线。除了看下神木群以外呢，最著名的就是所谓的夏娃神木跟亚当神木，他们会有很特殊的，有点像人类身体的一个构造。进入第三课，高度图的部分。那这西堡相对于司马库斯来说，它难度比较高点。大家可以看到它的路口的起点高度大概是一千六百多公尺左右，神木区大概将近两千左右的高度，上升大概有四。百公尺左右的，那我们这次总共费时的时间大概是六个小时左右的时间，两个小时的摄影时间，所以一般的人四到五小时是可以走得完的。以上就是我们正西堡的分享跟介绍啊。那如果大家对正西堡还是死马或是你有什么秘境，还是说推荐的在地小吃，也可以跟我们分享哦。好，那今天正西堡就跟大家分享到这里啦，别忘了下 like， 还要订阅我们的 YouTube channel， 打开小铃铛哦。See you， 拜拜。哎、欸，上来，我们有些地方的有些地方好。听说这个水好像有六十度了，对 ，OK。他真的一直有那个飘。对，你很棒。来哦，来哦。